మనం ఈ వీడియోలో చెప్తున్న ఫసాడ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ చెప్పి చూపోతాం సో ఫసాడ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏమిటి సో ఫసాడ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్కి ఏ థింగ్స్ అంతా కవర్ అవుతుంది ఫసాడ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్కి రియల్ లైఫ్ అండ్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడబోతున్నాం ఇది ఒక థియరిటికల్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి ఫసాడ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్కి ఎలా మనం ఒక శాంపుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ జావాలో రాయాలని చూడబోతున్నాం సో ఫసాడ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్కి డెఫినేషన్ ఏంటంటే సింగిల్ క్లాస్ రిప్రజెంట్ ది ఎంటైర్ సబ్ సిస్టమ్ సో ఈ డెఫినేషన్లోనే మీకు చూసి క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నా ఏంటంటే ఒక ఒక సింపుల్ క్లాస్ ఉంటుంది ఆ సింపుల్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ వచ్చేసి ఈ కంప్లీట్ సబ్ సిస్టమ్ లోపల ఉన్న కంప్లీట్ కాంప్లెక్సిటీస్ అంతా లోపల యాన్ అయిపోయి బయటకు వచ్చి సింపుల్గా ఒక సింగిల్ క్లాస్లో ఉండాలి సో ఇది ఇంకోలాగా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే సింపుల్ ఇంటర్ఫేస్ ఇది చేసి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సింపుల్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ ద యూనిఫైడ్ సిస్టమ్ సింపుల్ ఇంటర్ఫేస్ టు కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ సింపుల్ ఇంటర్ఫేస్ టు ఎ కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ సో ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగంటే మన రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేసి చూస్తే మీకు ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థం ఉంది టు ఎ కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ ఫసాయ డిజైన్ ప్యాటర్న్కి మెయిన్ మోటో ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ సిటీస్ బిగైన్ ది స్కీమ్ బిగైన్ ది సీన్ వచ్చేసి హైడ్ అయి ఉండాలి సో కాంప్లెక్స్ థింగ్స్ అని మీ ఐడి బయట యూజర్కి ఆ బయట యూజ్ చేసేదానికి ఈ ఫసాయ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసే వాళ్ళకి ఆ కాంప్లెక్సిటీస్ అంటే ఐడి ఉంటే మనం జస్ట్ ఆ సింపుల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చేసి మనం రియల్ టైమ్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్లో చేసి మనం యూజ్ చేసి చూడబోతున్నాం సో ఫసాయిడ్ వచ్చేసి ఎలా నేమ్ వచ్చంటే ఈ ఫసాయిడ్కి నేమ్ ఏంది ఎలా వచ్చంటే ఫసాయిడ్ వచ్చేసి ఫ్రెంచ్ వర్డ్ ఇది ఫసాయిడ్ వచ్చేసి ఫ్రెంచ్లో ఏంటంటే ఫ్రంటేజ్ సో మనం ఏం చూస్తున్నామో అది ఇదం చేసి ఫసాయిడ్ని ఫ్రెంచ్లో ఉంటుంది సో ఇది టెక్నికల్గా ఏంటంటే మనం ఏం కావాలో అది యూజ్ చేసేది వచ్చేసి ఫసాయిడ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్లో ఉంటుంది మీ అన్ని థింగ్స్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరుగుతుంది మనకి పడుతున్న సింపుల్గా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాంక్కి పోతున్నాం ఆ బ్యాంక్కి పోయేసి ఏం చేస్తాను అంటే నాకు వచ్చేసి ఒక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ విత్డ్రా చేయాలనుకుంటాను టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ చేసి విత్డ్రా నడుతున్నాం సో ఆ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఆ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీకు వచ్చేసి మీ అకౌంట్ వచ్చేసి వ్యాలిడ్ అని చూస్తుంది మీ అకౌంట్ నంబర్ వ్యాలిడ్ అని చూస్తారు అకౌంట్ నంబర్ వచ్చేసి వ్యాలిడా నెక్స్ట్ ఆ బ్యాంక్ ఏం చెక్ చేస్తాయంటే మీకు సఫిషియంట్ ఫండ్స్ ఉందని చూస్తుంది ఫండ్స్ ఉందని చూస్తారు అందుని ఏం చేస్తారంటే ఆ అకౌంట్ నంబర్ వచ్చేసి వ్యాలిడ్ చెక్ చేసి ఫండ్స్ ఉందని చెక్ చేస్తారు అండ్ దెన్ సెక్యూరిటీ కోడ్ అంటే కరెక్ట్గా ఉన్నది చూస్తారు సెక్యూరిటీ కోడ్ ఈ అన్ని థింగ్స్ సాటిస్ఫై అవుతే మీకు హండ్రెడ్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ వచ్చేసి విత్డ్రా చేసేదానికి కలుగు చేస్తారు ఇక్కడ ఇక సింప్లిఫైడ్ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటంటే టెన్ థౌసండ్ విత్డ్రా చేసేది మీరు ఏటీఎంకి పోతే ఏటీఎంలో ఏం చేస్తారంటే ఈ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ వచ్చేసి విత్డ్రా చేయాలని మీరు వచ్చేసి టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ విత్డ్రా నడతారు ఆ బటన్ క్లిక్ చేసేప్పుడు ఏమవుతుంటే టాప్లో ఎన్ని జరుగుతుంది అకౌంట్ నంబర్ వ్యాలిడా ఫండ్స్ ఉన్నాయా సెక్యూరిటీ కోడ్ కరెక్టా సెక్యూరిటీ కోడ్ మీన్స్ మీకు పిన్ కోడ్ రైటా అన్ని థింగ్స్ వ్యాలిడ్ అయ్యి చెక్ చేసి ఫైనల్గా మీకు వచ్చేసి అన్ని థింగ్స్ వ్యాలిడ్ అయింటే మీకు టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ వచ్చేసి బయటకు వస్తుంది ఇది ఫసాయ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్లో ఉండే థింగ్స్ సింప్లిఫైడ్ ఇంటర్ఫేస్ సింప్లిఫైడ్ ఇంటర్ఫేస్ సో ఇంటర్ఫేస్ చూసి సింపుల్గా ఉండాలి ఆ కాంప్లెక్సిటీ అండ్ కాంప్లెక్సిటీస్ అన్ని మేము లోపల హ్యాండ్ అయి ఉండాలి మనకి ఇప్పుడు దొరికిన సింప్లిఫైడ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే అది వచ్చేసి ఫసాయ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే ఈ ఫసాయ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే ఎప్పుడు ఇంత ఒక సింప్లిఫైడ్ ఇంటర్ఫేస్ చేసి మనం వచ్చేసి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము అప్పుడు ఫసాయ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ని మనం యూజ్ చేయాలా సో ఇది యూజ్ చేసి ఎలాగ మన రియల్ లైఫ్లో ఒక రియల్ ప్రా రియల్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఎత్తుకునేసి ఎలాగ జాబ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాయని నెక్స్ట్ వీడియోస్ చూస్తాం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇది వచ్చేసి ఒక బ్యాంకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు వచ్చేసి ఒక బిల్డింగ్ కడుతున్నాను అనుకుంటాం సో ఇది ఇదా బిల్డింగ్ ఈ బిల్డింగ్కి మీకు వచ్చేసి కట్టాలి దానికి రా మెటీరియల్స్ కావాలి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి స్టోన్ అండ్ దెన్ శాండ్ అండ్ దెన్ సిమెంట్ అండ్ దెన్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ కావాలా అండ్ దెన్ లేబర్స్ కావాలా ఇది దీన్ని కట్టేదానికి వర్కర్స్ కావాలా అండ్ దెన్ ఆ కట్టేదానికి చూసేదానికి సమ్
ఈ అన్ని థింగ్స్ ని మేనేజ్ చేసుకుంటారు ఈ కాంప్లెక్సిటీస్ అన్ని మేము మేనేజ్ చేసుకునేసి ఫైనల్ గా మీకు ఒక ఇల్లుని డెలివర్ చేస్తారు సో ఇక్కడ కాంప్లెక్సిటీస్ అన్ని మీ ఈ మేనేజర్ విచ్ మీన్స్ ఈ బిల్డింగ్ మేనేజర్ మేనేజ్ చేసిన వల్ల బయట ఉన్న యూజర్ విచ్ మీన్స్ క్లయింట్కి ఆ కాంప్లెక్సిటీస్ తెలియని అవసరం లేదు సో సింప్లిఫైడ్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటే అది ఫస్ట్ హైడ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ సో నెక్స్ట్ వీడియో మనం వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయించవచ్చు సో ప్లీజ